বন্ধুরা এটি আলিপুর জেল মিউজিয়ামের দ্বিতীয় পর্ব আগের পর্ব যদি তোমরা দেখে না থাকো লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিলাম এই ভিডিওটি দেখার পর দেখে নিও আর আগের ভিডিওতে আমরা আর্ট গ্যালারিতে শেষ করেছিলাম এবার আমরা আর্ট গ্যালারির বাইরে থেকে শুরু করব এবং দেখবো আরও অনেক কিছু তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক এখন আমরা চলে এসছি আলিপুর জেলখানার হসপিটালে কিন্তু আপনারা ভিতরে ঢুকলে বুঝতে পারবেন না এটি একসময় হসপিটাল ছিল এত সুন্দরভাবে রেনোভেট করা হয়েছে ভিতরে এটি আমাদের ম্যাপের এগারো নম্বর স্থান অর্থাৎ স্থায়ী প্রদর্শনী কক্ষ এছাড়াও এখানে রয়েছে কফি শপ ও একান্তে কিচেন এখানে আমরা দেখতে পারব ভারতের মুক্তি সংগ্রামের বাংলা কারার ওই লৌহ কপাট বিপ্লবীদের গল্প অরবিন্দ ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি বাংলার মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রথমে আমরা ঢুকেই দেখতে পারব দীনেশ গুপ্তের ব্যবহৃত পিস্তলের একটি বড় রেপ্লিকা প্রথম তলায় আমরা দেখতে পেয়ে যাব নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি কপি শপ ও একান্তে কিচেন বাদ বাকি সব আমরা দ্বিতীয় তলায় দেখতে পেয়ে যাব এরপর আমরা চলে এসছি রুম নাম্বার একশো এক অর্থাৎ যেখানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে চলো দেখে নেওয়া যাক এই রুমে কি কি রয়েছে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল হাসপাতাল এক অনন্য ইতিহাসের সাক্ষী জেলের বাইরে অবস্থিত নিজস্ব প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই হাসপাতালটি উনিশশো সাল নাগাদ বর্তমান রূপে স্থাপিত হয় শোনা যায় এখানে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এসে সেবা সুস্থতা পেয়েছেন রাজ্যের অন্যান্য জেল থেকে অপরাধীদের এখানে পাঠানো হতো চিকিৎসা লাভের উদ্দেশ্যে এখন আমরা চলে এসেছি দোতলায় যেখানে প্রথমেই আমরা চলে যাব দুশো ছ নম্বর রুম অর্থাৎ শ্রী অরবিন্দ ঘোষের শ্রদ্ধাঞ্জলি কক্ষে তো এখানে তিনি কিভাবে বিদ্রোহী থেকে ঋষি হয়েছেন তার পুরো জীবনই দেওয়া রয়েছে এরপর আমরা চলে যাব দুশো পাঁচ নম্বর রুম অর্থাৎ বিপ্লবীদের গল্পে কমিক্স বাই অর্ঘ মান্না বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি বন্ধুরা এবার থেকে তোমরা কমিকটা পজ করে করে পড়ে নিতে পারো আর এত পর্যন্ত যদি ভিডিওটা দেখে থাকো তাহলে একটা লাইক করে দাও আর এরকম ভিডিও যদি তোমরা ভবিষ্যতে দেখতে যাও তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি প্রেস করে দাও
এরপর আমরা চলে যাব দুশো এক নম্বর রুম অর্থাৎ ভারতের মুক্তি সংগ্রামের বাংলার প্রথম পর্ব ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা এরপর আমরা চলে যাব দুশো দুই নম্বর রুম অর্থাৎ ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের বাংলা দ্বিতীয় পর্বে উতাল সময় এরপর চলে যাব আমরা ভারতের মুক্তি সংগ্রামের বাংলা তৃতীয় পর্ব দুঃসময়ের দিনলিপি সুপ্রভাতের সূচনা এরপর আমরা চলে যাব দুশো সাত নম্বর রুম অর্থাৎ বাংলা মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা
আমরা যখন এখান দিয়ে হাঁটাচলা করছি এবং দেখছি জিনিসগুলো মানে আমার চোখের সামনে পুরো ইতিহাসটা ভেসে উঠছে মানে গায়ে কাটা দিয়ে উঠছে মানে এমন জিনিস আমি শুধু বইতেই পড়েছি এখন চোখের সামনে এত কিছু দেখতে পাচ্ছি তো মানে কি বলবো মুখে মানে বলার কোনো ভাষা নেই তোমরা আসো দেখে যাও খুব ভালো লাগবে এখন আমরা চলে এসছি পুলিশ মিউজিয়ামে মিউজিয়ামের এই অংশটি এস পি রায় রোডে অবস্থিত কলকাতা পুলিশের সর্ববৃহৎ কলকাতা পুলিশ মিউজিয়ামের থেকে হস্তান্তর করা হয়েছে যাতে ওই ঐতিহাসিক সামগ্রগুলি আলিপুর জেল মিউজিয়ামে অংশ হয়ে উঠতে পারে প্রথমেই চলে যাব এক নম্বর কক্ষে যেখানে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা এবং বইয়ে বোমা পাঠানো হয়েছিল টি এইচ কিংসফোর্টকে উনিশশো আট সালে এর তথ্য দেওয়া রয়েছে এবার আমরা চলে যাব দ্বিতীয় কক্ষে যেখানে রয়েছে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা উনিশশো সালের সব তথ্য এরপর আমরা চলে যাব তৃতীয় কক্ষে যেখানে ক্যাপিটাল ষড়যন্ত্র মামলা উনিশশো বারো এবং ধুল দিয়া ডাকাতি মামলা উনিশশো তেরো খ্রিস্টাব্দের সব তথ্যাবলি রয়েছে এরপর চার নম্বর কক্ষে রয়েছে অনুশীলন সমিতি এবং আরবি রোদ্দার অস্ত্রলুট মামলা উনিশশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দের সব তথ্যাবলি এরপর চলে যাব আমরা পাঁচ নম্বর কক্ষে যেখানে রয়েছে পুলিশ কর্মীর উপর হামলা উনিশশো থেকে উনিশশো এবং আবরপাড়ার ডাকাতি উনিশশো পনেরো খ্রিস্টাব্দের সব তথ্যাবলি এরপর চলে যাব আমরা ছ নম্বর কক্ষে অর্থাৎ অস্ত্র এবং গোলাবারুদ বাজেয়াপ্ত উনিশশো খ্রিস্টাব্দের সব তথ্যাবলি এরপর আমরা চলে যাব সাত নম্বর কক্ষে যেখানে পেয়ে যাব বর্ণগর গ্রুপের কার্যক্রম এবং নাটঘর ডাকাতি মামলা উনিশশো খ্রিস্টাব্দের সব তথ্যাবলি
এরপর আমরা চলে যাব আট নম্বর কক্ষে যেখানে রয়েছে যুগান্তর গ্রুপের কার্যক্রম এবং চালসের ট্রেগারের উপর প্রচেষ্টা এবার আমরা চলে যাব ন নম্বর কক্ষে যেখানে রয়েছে উনিশশো এর রাইটার্স বিল্ডিং এ আক্রমণ এবং স্ট্যানলি জ্যাকসনের উপর প্রচেষ্টা উনিশশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দে এরপর আমরা চলে যাব দশ নম্বর কক্ষে যেখানে রয়েছে হলওয়ে মুভমেন্ট এবং ছাত্র এবং জাতীয় আন্দোলন উনিশশো তিরিশ থেকে উনিশশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দের সব তথ্য এরপর আমরা চলে যাব এগারো নম্বর কক্ষে যেখানে মহাত্মা গান্ধী কলকাতাতে তেরোই আগস্ট থেকে ১৬ই সেপ্টেম্বর উনিশশো পর্যন্ত এসেছিলেন বা থেকেছিলেন তার সব তথ্য এরপর চলে যাব আমরা বারো নম্বর কক্ষে যেখানে রয়েছে গাদা বন্দুক এবং বন্দুকের সব তথ্য এরপর আমরা চলে যাব তেরো নম্বর কক্ষে যেখানে রয়েছে পিস্তল এবং তার সম্বন্ধে সব তথ্য এরপর আমরা চলে যাব চোদ্দ নম্বর কক্ষে যেখানে রয়েছে আগ্নেয়াস্ত্রের সব ইতিহাস
तो बंधुरा भिडियो की कम लगलो कमेंटे जाओ भाव लगे लाइक करो बंधुर साथ शेयर करो और जो चैनल नतून इसे देखो सबसक्राइब करते एकदम भूलना तो आज देखा हे नेक्स्ट भिडियो